வேலையே நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு இந்த வங்கிகள் இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த வட்டி கம்பெனிகள் எப்படி பணம் கொடுக்குது தெரியுமா ஒரு நாட்டில் நாட்டிலேருந்து வந்து சில ப்ரொப்போசல்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கண்டா முதல்ல எந்த நாட்டுக்கு கடன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாட்டில் இயற்கை வளங்கள் இருக்கிறதோ அந்த நாட்டுக்கு தான் கொடுப்பாங்க சும்மா ஒன்றும் இல்லாத நாட்டுக்கு ஒரு வளர்ச்சியும் ஒரு வளமும் இல்லாத ஒரு உற்பத்தியும் இல்லாத நாட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்கறது கிடையாது நம்ம ஊர் அசல் கந்து வெட்டி எப்படி இருக்கு பாருங்க இதே தான் அப்படியே கான்செப்ட் சர்வதேச அளவில் நடக்குது அப்போ என்னென்னா அந்த மாதிரி வரும்போது இன்ன இன்ன ம மைனிங் இருக்குதா சுரங்கம் இருக்குதா உங்கள் நாட்டில் அப்படின்ட்டு அமெரிக்காவிலிருந்து அந்த அதாவது வேர்ல்டு பேங்க்லேருந்தும் ஐஎம்எஃப்லேருந்தும் வல்லுநர்கள் வந்து முதல்ல ஆய்வு செய்வாங்க இந்த நாட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு எவ்வளவு வந்துட்டு சுரங்கம் இருக்குது சுரங்கத்திலேருந்து என்ன எடுக்க முடியும் அலுமினியம் இருக்குதா இரும்பு இருக்குதா நிலக்கரி இருக்குதா ஆயில் இருக்குதா இல்லை விவசாயம் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு என்ன நல்ல சரியான பொருள் இருக்குது அதை எடுக்க முடியும் அப்படின்டா தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய ப்ரொப்போசலே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அந்த நாடு கேட்கின்ற கடனை கொடுக்கறதா வேண்டாமான்ட்டு முதல்ல அந்த நாட்டில் என்ன இருக்குதுங்கிறத வச்சு தான் முடிவு பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு நிலக்கரி இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த ஏரியாவை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த நிலக்கரியை தோண்டி எடுப்பதற்கான கான்ட்ராக்டை ஐரோப்பிய நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்தா தான் உலக வங்கி நிதி கொடுக்கும் அந்த நிதி கொடுக்கும் போதே ஷரத்தை அப்படித்தான் காசு தர்றோம் ஒன்ட்ட இருக்கக்கூடிய வளங்களை வந்துட்டு வெளியே எடுக்கணும் அப்போதான் உன் நாடு வளரும் இல்லைன்னா வளராது உள்ள பூமியில் தோண்டி இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் எடு அந்த தோ உள்ளே இருக்கக்கூடிய தோண்டி எடுக்கும்போது வெளியில் தரையில் வந்துட்டு மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்களே அவங்களையெல்லாம் விரட்டி விடு மலைகளில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்களே மலைக்குள்ளே தான் அலுமினியம் இருக்குது மலைக்குள்ளே நிலக்கரி இருக்குது இரும்பு இருக்குது நிறைய இருக்குது அதையெல்லாம் தோண்டி எடுக்கிறா இருந்தால் மலையில் வாழக்கூடிய மக்களையெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அடித்து வெளியே விரட்டு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டால் தான் நிதி வரும் அப்படி வரும்போது அதை தோண்டி எடுக்கிறதுக்கும் அதை வியாபாரம் செய்கிறதுக்கும் யாருக்கு அக்ரிமெண்ட் யாருக்கு நீ வந்துட்டு அந்த கான்ட்ராக்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா நாங்கள் யாருக்கு சொல்கிறோமோ அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அக்ரிமெண்ட்டின் பேரில் தான் கொடுக்கப்படுது கொடுத்து கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய வளங்கள் இயற்கை வளங்கள் இன்னும் இந்த தாது பொருட்கள் இரும்பு நிலக்கரி ஆயில் நேச்சுரல் கேஸு இந்த மாதிரியான விஷயம் இன்னும் விவசாயம் விவசாய நிலமாக இருந்துச்சாக்கும் விவசாய உற்பத்திகள் இது எல்லாத்தையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதில் வேலை செய்கிறதுக்கும் அதை தோண்டி எடுக்கிறதுக்கும் அவ்வளோதும் ஐரோப்பிய நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கே அந்த கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கப்படும் அந்த நாட்டில் உள்ள குடி குடிமக்கள் என்ன நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் அவங்கள வெளியில் தொ தெருவில் துரத்தி விட்டு அதை கொள்ளை அடிச்சுட்டு போகக்கூடிய காட்சிக்கு நிதி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி கொடுத்து கொடுத்து அந்த அசலையும் கட்டினப்பாடு இல்லை அந்த வட்டியை வந்துட்டு அசலுக்கு மேலே பத்து மடங்கு வட்டி கொடுத்தும் குறைஞ்ச பாடு இல்லை நீங்கள் எல்லா தகவல்களும் உலக வங்கியும் ஐஎம்எஃப்பும் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அறிக்கையிலேயே இருக்கிறது இன்னும் ஐரோப்பிய யூனியன் வெளியிட்டிருக்கிறது எத்தனை நாடுகள் கடன் பெற்றிருக்கிறது எவ்வளவு கடன் பெற்றிருக்கிறார்கள் கடனுக்கு எவ்வளவு வட்டி செலுத்தியிருக்கிறார்கள் இன்று வரைக்கும் அசலை நெருங்க முடிந்ததா முடியவில்லை அதன் காரணமாக வறுமையில் சிக்கி கொண்ட நாடுகள் செல்வந்தர்கள் அதாவது ஐரோப்பா வளர்ந்து கொண்டே செல்கிறது பணக்காரர்கள் பணக்காரர்களாகி செல்கின்றார்கள் ஏழைகள் ஏழைகளாகி இன்னும் பரதேசிகளாக பஞ்ச பரதேசிகளாக செல்லக்கூடிய ஒரு வேலைகள் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களின் மூலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது எல்லா இதுதான் முதலாளித்துவத்தினுடைய வழிமுறைகள் இந்த வழிமுறையை உலகம் முழுவதும் நிலைநிறுத்தி வருகின்றார்கள் தொடக்கத்தில் இந்த ஐஎம்எஃப்க்கும் வேர்ல்டு பேங்க்கும் இன்னும் சில அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பா நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய சில வங்கிகள் இருக்கிறது அந்த வங்கிகளுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நிதி பற்றாக்குறை இருந்துச்சு கடன் கொடுக்கறதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணாங்க அமெரிக்கா மட்டும்தான் இப்போ நிதி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரபு நாடுகளில் வந்துட்டு இந்த கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு பாருங்க அது தொடங்கின உடனேயும் அந்த கச்சா எண்ணெயை பெற்றுக்கொண்டு நிதி கொடுக்கக்கூடிய வல்லரசு வலிமை வந்து அன்னைக்கு அமெரிக்காவுக்கும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் இருந்துச்சு அதனால் முழுக்க முழுக்க அந்த கச்சா எண்ணெய் தோண்டி எடுப்பது அதை ரிஃபைன் பண்ணுவது அதற்கு வந்துட்டு பணம் கொடுக்கக்கூடியது இந்த பணம் மாற்றுவதற்கு மாற்றுவதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு முன்பு வரைக்கும் தங்கம்தான் மாற்று பொருளாக இருந்துச்சு உலகத்தினுடைய எல்லா பகுதிகளுக்கும் பணம் மாற்று வர்த்தகம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்தை மையமாக வைத்த மாற்றுதல் பண மாற்று முறை பண்ட மாற்று முறை இன்னும் வர்த்தக முறைகள் இருந்துச்சு இ
அதனுடைய வர்த்தகம் டாலர்கள்ல இருந்தோன்னு என்ன பண்ணாங்கன்னா அரபு நாடுகள்ல போட்டு வைக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியா பணம் வருது கச்சா எண்ணெய் தொடங்கி அப்படியே உள்ளேந்து எடுத்து பூமிக்குள்ளேருந்து எடுத்து 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 அதை கொடுக்க உடனே உலகம் முழுவதும் போன உடனே அரபு நாடுகளுக்கு இந்த ஜிசிசி கண்ட்ரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆறு அரபு நாடுகளுக்கும் அதிகப்படியான நிதி வந்தோடனே அதை எங்கே போட்டு வைக்கிறதுன்னு தெரியல என்ன பண்ணாங்க அமெரிக்க ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய வங்கியில் கொண்டு போய் அப்படியே அவங்க தான் எடுத்துகிட்டு போகிறது அமெரிக்க ஐரோப்பிய நாடுகள் தான் கச்சா எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு போகிறது அந்த கச்சா எண்ணெயை எடுத்து அங்கே அரபு நாடுகள்லேயே ரிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டெக் டெக்னாலஜி கூட சொல்லித்தரல அவங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜியை தன்னாட்டிலே ஐரோப்பிய நாடுகளிலே வைத்து கொண்டு கச்சா எண்ணெயை மாத்திரம் உருவி சென்று ரிஃபைன் பண்ணி அதை பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆக மாத்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ப்ராடக்ட்ஸ் ஆக மாத்தி வேல்யூ ஆடடா மாத்தி அந்த ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டு வந்து மறுபடியும் அரபு நாடுகளுக்கே சேல்ஸ் பண்ணாங்க சேல்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அதன் மூலமா வரக்கூடிய வர்த்தகம் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியில ஏகப்பட்ட காசு வந்துச்சு போட்டு வைக்கிறதுக்கு இவங்கள்ட்ட வழி வழி இல்லாதனால அமெரிக்க வங்கிகள்லேயே போட்டு வச்சாங்க அதனுடைய எண்ணிக்கை அதிகப்படியாக கூட என்ன பண்ணுச்சு உலக வங்கி பிறகு அதாவது தொடக்கத்தில் அமெரிக்காவுடைய நிதியின் மூலமாக வட்டிக்கு கொடுத்த காலம் மாறி அரபு நாடுகள் இந்த ஓபெக் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆயில் அண்ட் பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரிஸ் அந்த நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய நிதியை தங்களுடைய டெபாசிட்டாக வச்சுக்கிட்டு அதிலிருந்து வட்டிக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இது கொடுக்கு கொடுத்து கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து கொடுத்து அந்த பணத்தின் மூலமாக வந்துட்டு அசல் போகாமல் அசல் அப்படி ஒரு பக்கம் இருக்குது ஆனால் அது குட்டி போட்ட வட்டி மட்டும் வந்துக்கிட்டே இருக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த சுகத்தை கண்ட உடனையும் உலகம் முழுக்க வட்டி ஆவாரம் வட்டினா சாதாரண ஒங்கூட்டு எங்கூட்டு வட்டி இல்லை உலகம் முழுக்க வட்டி ஆவாரம் எதை தொட்டாலும் அதில் வட்டி அடிப்படையிலேயே சிந்திக்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு நாட்டுக்கு வந்துட்டு வறுமையின் பிடியிலேயோ அல்லது மழை இல்லாமல் வறட்சியின் பிடியிலேயே சிக்கி இருக்கிறது இல்லை இயற்கை இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது பூகம்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா கூட அந்த இடத்துல நிதி கொடுக்கறா இருந்தா கூட அவங்களுக்கு உதவித்தொகை கொடுக்கறா இருந்தா கூட கடனா கொடுக்கறா இருந்தா கூட வட்டிய கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறாங்களே தவிர வட்டி இல்லாம கொடுக்க மாட்டாங்க வட்டி 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 முடிஞ்சு போச்சு உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார கொள்கை முதலாளித்துவ பொருளாதார கொள்கையினுடைய முதுகு எலும்பு மூல வித்து என்பது வட்டியின் அடிப்படையிலேயே சிந்திப்பது வட்டி என்கின்ற அந்த தளத்தில் நின்றுதான் சிந்திப்பது செயல்படுத்துவது எல்லா வேலையும் செய்கிறது அதை தவிர வேற எதுவும் தெரியும் என்கின்ற அடிப்படையில் முழுக்க முழுக்க வட்டி தொடர்பான வர்த்தகத்திலும் வட்டி தொடர்பான வேலைகளிலுமே ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய முதலாளித்துவ பொருளாதார கொள்கை உலகம் முழுவதும் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்ப இந்த பொருளாதார முதலாளித்துவ பொருளாதார வட்டி அடிப்படையிலான பொருளாதார கொள்கையிலிருந்து பிரிஞ்ச ஒரு பகுதி பேங்கிங் என்கின்று ஒரு திட்டம் அதிலிருந்து உருவான இன்சூரன்ஸ் வட்டி அடிப்படையிலான இன்சூரன்ஸ் என்கின்ற ஒரு திட்டம் அதிலிருந்து உருவான ஷேர் மார்க்கெட் என்கின்ற அடிப்படையிலான ஒரு திட்டம் இன்னும் உலக வர்த்தகம் வர்த்தகம் தொடர்பான அக்ரிமெண்ட் உலக நாடுகளுக்கு நிதி கொடுப்பது எல்லாத்திலையும் அது இந்த முதலாளித்துவ பொருளாதார கொள்கை எத்தனை குழந்தைகளை பெற்றெடுத்ததோ அத்தனை குழந்தை வட்டி குழந்தை வட்டி அடிப்படையிலான உற்பத்தி ப்ரொடக்ஷன் அதனுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் நிலைநிறுத்தப்பட்டு ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அன்றாட வாழ்விலும் ஊடுருவி இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த நிலைநிறுத்திய இந்த பாலிசி இருக்கு பாருங்க இந்த பொருளாதார பாலிசி இருக்கு பாருங்க முதலாளித்துவ பொருளாதார பாலிசி இந்த பாலிசியின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட உயர்கல்வி பாடங்களை படிப்புகளாக வைத்து இன்றைக்கு பாடம் நடத்தக்கூடிய காட்சி இருக்கிறது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது பாருங்க இன்றைக்கு கல்லூரிகளிலே கட்டுத்தரக்கூடியது உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளிலே உயர்கல்வியா பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பாடம் காமர்ஸ் பாடம் வர்த்தகம் தொடர்பான காமர்ஸ் பிகாம் எம்காம் காமர்ஸ் பாடம் பிபிஏ பாடம் எம்பிஏ பாடம் ட்ரேடு பாடம் இது என்னவா இருந்தாலும் சரி இது எல்லாமே முதலாளித்துவ அந்த வட்டி அடிப்படையிலான கொள்கையினுடைய கொள்கை விளக்கங்கள் இந்த கொள்கை விளக்கங்கள் உயர்கல்வியாக நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது உலகம் முழுவதும் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு உலகத்திலே அதுக்கு மாற்றாக சிந்திப்பதற்கு கூட யாரும் தயாராக இல்லை என்கின்ற அளவிற்கு இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் சோசியலிச கொள்கை கம்யூனிச கொள்கை கொஞ்சம் மோதி மோதி பார்த்துச்சு உலகத்தினுடைய பல நாடுகள்லையும் அது நிலைநிறுத்தி நிலைநிறுத்தி பார்த்தார்கள் கரைக்கி ஆகல தொண்ணூறுல சோவியத் யூனியன் வீழ்ந்துச்சு இப்ப ரஷ்யா முதற்கொண்ட பல நாடுகள் சோவியத் யூனியனிலிருந்து பிரிந்த அந்த நாடுகள் கூட முழுக்க முழுக்க அமெரிக்காவினுடைய முதலாளித்துவ
ஒரு சில நாடுகள் மாத்திரம் விதிவிலக்காக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா சைனாவே சந்தை பொருளாதாரத்துக்கு மாறி முழுக்க முழுக்க ஏறக்குறைய முதலாளித்துவ பொருளாதார கொள்கையை பின்பற்றக்கூடிய அளவுக்கு காட்சியாக உலகம் முழுவதும் நீக்க மர நிறைந்து இருக்கிறது எல்லாமே அதனுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சரி அது கற்றுத்தருகின்ற பாடமா இருக்கட்டும் காமர்ஸ் பாடம் எடுத்துக்கங்க எக்கனாமிக்ஸ் பாடம் எடுத்துக்கங்க இன்னும் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பாடம் எடுத்துக்கங்க அதன் அடிப்படையிலே உருவாக்கக்கூடிய கணக்குகளை பராமரிப்பதற்கு இருக்கக்கூடிய படிப்பு சிஏ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த படிப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வட்டி கொடுப்பது வட்டி வாங்குவது வட்டிக்கு கணக்கு எழுதுவது வட்டி தொடர்பான கொள்கையை உருவாக்குவது வட்டி தொடர்பான கொள்கையின் அடிப்படையில் மற்ற மற்ற விஷயங்களை மனிதர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை உருவாக்குவது நாடுகளுக்கு தேவையான விஷயங்களை உருவாக்குவது எல்லாத்துக்கும் மூல கரு மூல வித்து வட்டி வட்டி தான் உலகத்தில் இன்றைக்கு மிகைத்திருக்கிறது வட்டி அடிப்படையிலான பொருளாதார கொள்கை உலகத்திலே மிகைத்து உலக மக்களையே ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அரபு நாடுகளும் இதுக்கு விதிவிலக்கு அல்ல என்கின்ற நிலைமைக்கு சென்றிருக்கிறது வேறு வழி கிடையாது வல்லரசு அண்ணன்ன நம்பி இருந்தால் தான் நம்ம காலம் தள்ள முடியும் நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கு என்ன வேறு வழி இல்லையே எல்லாம் குட்டி குட்டி நாடாக இருக்குது ஒரு பெரிய பிராந்தியமாக இருந்த ஒரு பிராந்தியம் இருந்துச்சு இஸ்லாமிய பேரரசு இருந்துச்சு ஒட்டோமன் கேலிஃபட் என்று சொல்லக்கூடிய உதுமானிய கிலாபத் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதை அதை வீழ்த்தியதனுடைய விளைவாக வீழ்த்தி திட்டமிட்டு குட்டி குட்டி நாடாக உருவாக்கி விட்டாங்க இப்போ இந்த குட்டி 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 நாடுகள்லாம் அடுத்தவங்க வந்து தாக்கிடாமல் பாதுகாப்பு தர்றதுக்கு யார் அண்ணன் தான் அதனால் அண்ணனையே நம்பி முழுக்க முழுக்க அண்ணனுடைய கொள்கையிலே ஏற்றுக்கொண்டதனுடைய விளைவாக வட்டி நீக்க மர நிறைந்திருக்கிறது அதனுடைய பொருளாதார கொள்கை உலகத்திலே நிற்கிறது இப்போ என்ன செய்யறது ஒரு முஸ்லீமுக்கு என்ன கடமை முழுக்க முழுக்க அதிலேயே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த துறையிலேயே அந்த கொள்கையிலேயே கலந்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை அது அந்த அந்த பொருளாதார கொள்கையை படித்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளை பெற்று அதிலேயே காலம் தள்ளி அதிலேயே முடிஞ்சு போயிடுறதா இல்லை அந்த ஜாகிலியத்தை உள்வாங்கி அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூல் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அந்த திட்டத்தின் பால் ஆய்வு செஞ்சு அதை முன்வைக்கிறதா இந்த ரெண்டு வழியில் ஏதாவது ஒரு வழியை தேர்வு செய்யணும் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் சமூகம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார முதலாளித்துவ பொருளாதார கல்வியை படித்து அதாவது எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறோம் காமர்ஸ் படிக்கிறோம் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிறோம் அந்த பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வட்டி அடிப்படையில் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் பேங்கிங் இது எல்லாத்தையும் படிக்கிறோம் படிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறோம் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா பஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குகிறோம் வீட்டுக்கு கொடுக்குறோம் வாசல் கொடுக்குறோம் கல்யாணம் பண்ணுறோம் காலம் முடிஞ்சு போச்சு தட்ஸ் ஆல் அதுக்கு மேலே என்னப்பாவா அதுக்கு மேலே இதெல்லாம் ஏன் சிந்திக்கணும் இதுக்கு இதில் காலத்தை போக்குறதுக்கு இதை படிக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது இதில் வேலை வாங்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது இதில் குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது அவ்வளோ பிரச்சனைகளோடு இருந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது மாற்று சிந்தனையா அதெல்லாம் முடிகிற காரியமா அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இன்றைக்கு சமூகம் இன்றைய முஸ்லீம் சமூகம் முழுக்க முழுக்க அதிலேயே உழன்றிருக்கிறது ஆனால் உலகம் முழுவதும் வாழக்கூடிய இருநூறு கோடி முஸ்லீம் சமூகத்திலிருந்து ஃபில்ட்ரைஸ் பண்ணப்பட்ட சில அறிவு ஜீவிகள் சில அறிஞர்கள் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலே இந்த பிரிட்டன் உட்ஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்ட போடப்பட்ட அந்த தினத்திலிருந்து சிந்திச்சு சிந்திச்சு ஆஹா உலகத்தில் ஒரு பெரிய சைத்தான் கிளம்புத இந்த சைத்தானுக்கு மாற்றா நம்ம என்ன பண்ணுறது நம்ம வந்துட்டு அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை நிலைநிறுத்தணுமே அந்த சைத்தான் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை கையில் எடுத்துகிட்டு வருது அதை விட்டுறக்கூடாது ஈமானை பாதிச்சிடக்கூடாது முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய ஈமான வழிகெடுத்துடக்கூடாது உறுதியாக வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி சிந்திச்சு தொடக்கத்தில் ஒரு அஞ்சாறு பேர் பத்து பேர் இருபது பேர் சிந்திச்சு சிந்திச்சு இருபது முப்பது ஆனிச்சு முப்பது ஐம்பது ஆனிச்சு ஐம்பது அறுபது ஆனிச்சு அறுபது நூற்றி இருபது ஆனிச்சு நூற்றி இருபது இரநூத்தி நாற்பது ஆனிச்சு இப்படி சிந்திச்சு 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 ஒரு திட்டத்தை அப்படியே உருவாக்கி கொண்டுட்டு வந்தாங்க பேரலாக உருவாக்கி கொண்டுட்டு வந்தாங்க இப்போ முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கு தமிழகத்திலே வாழக்கூடிய முஸ்லீம் சமுதாயத்திற்கு நம்ம இதை படிச்சுட்டு பிகாம் படிச்சுட்டு எம்பிஏ படித்து முடிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு காலத்தை ஓட்டுறதே வழியா இல்லை அந்த ஜாகிலியத்தை படிச்சுட்டு மாற்று சிந்தனையை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனைக்கு வர்றது தான் சரியான வழியா என்றால் அல்லாவின் நல்லடியார்களே நாளை இறைவன் முன்னால் அனைவரும் நாம் நிற்க போகின்றோம் மறுமையிலே அனைத்திற்கும் கேள்வி கணக்கு இருக்கிறது என்று முழுமையாக நம்பக்கூடிய மக்களாக நாம் இருக்கின்றோம் லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலுல்லா என்கின்ற களிமாவை உயரத்தின் உலகத்தினுடைய உயர்ந்த தத்துவமாக உயரிய கொள்கை நெறியாக உலகத்திற்கு ஏகத்துவத்தை எத்தி வைக்க வேண்டும் என்கின்ற
அதில் வந்துட்டு கஷ்டம் வரலாம் வறுமை வரலாம் பசி வரலாம் பட்டினம் வரலாம் என்னவெல்லாம் வரலாம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பரிசு இருக்குது நம்ம மாற்று சிந்தனையை அல்லாவுடைய மார்க்கத்தின் அடிப்படையிலே உருவாக்கி நிலைநிறுத்தக்கூடிய அந்த பொருளாதார கொள்கைக்கு அந்த கொள்கையை நிலைநிறுத்துகின்ற ஒவ்வொரு மனிதனும் சந்திக்கக்கூடிய அத்துணை துன்பங்களுக்கும் மாபெரும் பொக்கிஷம் மாபெரும் பரிசு இருக்கிறது கஷ்டப்பட்ட அந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டோம் உறுதியோட நிற்கிறான் ஒரு மனுஷன் கொள்கை உறுதியோட நிற்கிறான் அந்த கொள்கை உறுதியோடு அவன் இறந்து போகிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்துட்டு அதுக்கான பலன் கிடைக்காம போயிடுச்சு அந்த கொள்கை நேர்மைக்கு பலன் இல்லாமல் போயிடுச்சு நேர்மைக்கு இந்த பூமியில் பரிசு இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய அநீதி அல்ல அநீதம் இழைக்கக்கூடியவனா நவுதுபில்லா மாபெரும் பரிசு உனக்கு காத்திருக்குங்கிறது அல்லா வந்து கேரண்டி சொல்றான் நீ மாற்று சிந்தனை முன்வை சமூக நீதி முரசு முஸ்லீம் சமூகத்தின் கல்வி மற்றும் சமூக மேம்பாட்டிற்காக வெளிவரும் மாத இதழ் அடுத்த தலைமுறையை படித்த தலைமுறையாக்கிட உழைத்து வரும் சமூக நீதி அறக்கட்டளையின் வெளியீடு சமூக நீதி முரசு மாத இதழ் மாதந்தோறும் வீடு தேடி வர ஆண்டு சந்தா ரூபாய் நூற்று எண்பது சந்தா அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சமூக நீதி முரசு மாத இதழ் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது கீழ் அறுபத்தி நான்கு தம்புச்செட்டி தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று அப்ப என்ன செய்யணும் எப்படி இந்த மாற்று சிந்தனையை முன்வைக்கிறது இந்த மாற்று சிந்தனையை முன்வைக்கிறதுக்கு யாரை உருவாக்குறது எப்படி உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரணும் அப்ப நம்ம இனி வரக்கூடிய காலத்தில் அடுத்த தலைமுறையை இந்த மாற்று சிந்தனையை முன்வைக்கக்கூடிய அளவிற்கான அறிவு ஜீவிகளாக அவர்களை தரம் உயர்த்தி உருவாக்க வேண்டும் அதுதான் இன்னைக்கு வாழக்கூடிய முஸ்லிம் சமுதாயத்தினுடைய கடமை நம்ம அது குறித்து நிறைய படித்து தெரிந்து கொண்டு அந்த பாதையிலேயே அவர்களை உருவாக்கி மிகச்சிறந்த பொருளாதாரத்திலே விற்பன்னர்களாக பொருளாதார பொருளாதாரத்திலே மிகச்சிறந்த அறிவு ஜீவிகளாக அவர்களை உருவாக்க வேண்டும் மாற்று பொருளாதார சிந்தனையை அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் முன்வைக்கக்கூடிய இந்த உலகத்திற்கு அனைவருக்கும் உலகத்தில் வாழக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் நீதி செலுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு சமூகமும் எந்த ஒரு மனிதனும் எந்த ஒரு மனிதனை சுரண்டி விடாமல் அநீதம் இழைத்து விடாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய சரியான பொருளாதார கொள்கையை உலகத்தில் நிலைநிறுத்த வேண்டிய கட்டாய கடமை ஒவ்வொரு காலத்திலும் வாழக்கூடிய முஸ்லிம் சமுதாயத்துக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கு ஷெய்தானால் மிகப்பெரிய அளவிற்கு உருவாக்கப்பட்டு நிலைநிறுத்திருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார கொள்கைக்கு மாற்றாக அனைத்து வடிவங்களிலும் மாற்றாக முன்வைக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் முஸ்லிம் சமுதாயத்துக்கு இருக்கிறது அப்ப எப்படி உருவாக்குறது இனி அடுத்த தலைமுறையை என்ன மாதிரி இந்த மாற்று சிந்தனையை முன்வைக்கணும்னா என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்கறது அப்படின்டா மறுபடியும் நீங்க வந்து பிப்த் சிக்ஸ்த்ல இருந்து செவன்த்ல இருந்தே உருவாக்கணும் அப்ப பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க எப்படி சொல்லி தரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த பொருளாதார பெரிய பெரிய பொருளாதார விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி தரதுக்கு முன்னால வட்டி எவ்வளவு பெரிய பெரிய கொடூரமானதுங்கிறத சொல்லி தரணும் வட்டிக்கு கொடுப்பது வட்டிக்கு வாங்குவது வட்டிக்கு கணக்கு எழுதுவது வட்டிக்கு சாட்சி சொல்றது வட்டி கொடுத்த வட்டி குறித்த விஷயங்களில் புழங்குவது அனைத்தும் பெரும் பாவம் பெரும் பாவம் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது எப்படி ஷிர்க் இணை வைத்தல் கொலை வட்டி மன்னிக்கப்படாத மன்னிக்கப்படாத பெரும் குற்றம் பெரும் பாவம் என்று இஸ்லாம் சொல்லுது அதனால ஆறாவது ஏழாவது படிக்கும் போதே வட்டி குறித்த எச்சரிக்கையை முழுமையாக அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற வேண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே ட்ரைனப் பண்ணணும் வட்டி தொடர்பான விஷயங்களிலிருந்து தாயும் தந்தையும் தன்னை விலக்கி கொள்ள வேண்டும் அந்த மாதிரி விலகி இருக்கணும் விலகி இருக்கு விலகி இருந்து பிள்ளைங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ட்ரைனிங் கொடுத்து வட்டி இல்லாத விஷயத்துல தான் நம்ம புழங்கணும் வட்டியோடு எந்த வகையிலையும் தொடர்பு வச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆறாவது ஏழாவது படிக்கும் போது சொல்லிக் கொடுத்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பொருளாதாரம் தொடர்பான சின்ன சின்ன உற்பத்தி நான் என்ன என்ன விவசாயம் வருது அது என்ன வருது இது என்ன வருது பத்திரிகையில் வரக்கூடிய செய்தி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து நீ வந்து ஒரு பெரு பெரிய பொருளாதார நிபுணராக மாறணும் அதை விதைக்கணும் தன்னம்பிக்கையை விதைக்கணுமா வேணாமா நீ என்னவா ஆகணுங்கிற அந்த கற்பனை வடிவத்தை அவனுக்கு அப்படியே காட்சியாக காட்டணும் உங்கள் பிள்ளைக்கு காட்சியாக காட்டணும் வாப்பா நீ பொருளாதார நிபுணர் இந்தியாவில் பார் எவ்வளோ பெரிய பொருளாதார நிபுணர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி உலகத்திற்கு பல கொள்கைகளை வடிவமைத்து கொடுத்து உலகை சரியான பாதையில் வழிநடத்தக்கூடிய ஆற்றல் பொருந்தியவன் நீ உன்னுடைய ரப்புடைய உன் பறக்கத்து உன்னிடம் இருக்கிறது உலகத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடிய மிகப்பெரிய உலகத்தினுடைய தலை சிறந்த மார்க்கம் உன்னிடம் இருக்கிறது அந்த மார்க்கத்தில் பிறந்திருக்கிறான் நீ அல்லா வந்துட்டு வரக்கத்து செஞ்சிருக்கிறான் அந்த வாய்ப்பை உனக்கு கொடுத்துருக்கிறான் அந்த மார்க்கத்தில் பிறக்க வச்சதுக்கு அல்லாவுக்கு நன்றி சொல்லணும் அல்லா சொன்ன விஷயங்களை இந்த பூமியில் நடைமுறைப்படுத்தணும் 
அதனால பொருளாதாரத்தை கரைத்து குடிக்கணும் குடிச்சு மாற்று பொருளாதாரத்தை வைக்கணும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளாதார வழிமுறை என்பது முழுக்க முழுக்க வட்டி அடிப்படையிலான பொருளாதார கொள்கை இது முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கோ மனித குலத்திற்கு உகந்தது கிடையாது வட்டியை வந்து வட்டி தொடர்பான விஷயங்களை எந்த ஒரு மதமாவது எந்த ஒரு மார்க்கமாவது அனுமதிக்குமா சரி என்று சொல்லுமாத சொல்லாது ஆனால் நிர்பந்தித்திருக்கிறார்கள் உலகத்தை சுரண்டக்கூடியவர்கள் உலக மக்களை இந்த வட்டி என்கின்ற கொடுமையிலே தள்ளி அமைக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அதிலிருந்து உலக மக்களையே விடுதலை செய்யணும் வட்டி வாங்காதன்னு நீ போய் சொன்னீங்கன்னா உலக சமூகமே உனக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் என்கின்ற அடிப்படையில் அவங்களுக்கு அந்த ஆர்வத்தை குழந்தைகளுக்கு ஆர்வத்தை புகுத்தி ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு இந்த விஷயங்களை எல்லாம் கிரகிச்சிக்கிறலாம் தெரிஞ்சுக்கிறலாமே தவிர ஒரு மாற்று சிந்தனையை முன்வைத்து உலகை வழிநடத்தக்கூடிய ஆற்றல் பொறிஞ்சு அந்த இடத்துக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக உருவாக முடியுமாண்டா வயசு போயிடும் ஆனால் பச்சை மரத்தில் ஆணி அடிச்சு விடணும் பிள்ளைங்களை வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணி விடணும் ப்ரோக்ராம் பண்ணி விட்ட மக்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளம்பிடாது அப்படியே அப்போ பிள்ளைங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி இந்த உலகத்தில் இவ்வளோ பெரிய கொடுமையான விஷயங்கள் இருக்குது அதிலிருந்து மாற்று சிந்தனையை காட்டணும் முதல்ல மக்களுக்கு மாற்று பாதை வட்டி இல்லாத பொருளாதார பாதைனா என்னங்கிறத முதல்ல மக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்குள்ள இன்னைக்கு ஆள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்குது அதனால அந்த பாதையை காட்டி குழந்தைகளை பத்தாவது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து எந்த குரூப் உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்டு சயின்ஸ் குரூப் தான் நான் எடுத்து படிக்க வைப்பேன் அப்படின்றாலும் பிரச்சனை இல்லை இல்ல நான் கரெக்டா அந்த பாதையில தான் போவேன் என் பையனை வந்துட்டு இலக்கு என்பது பொருளாதார நிபுணர் மாற்று பொருளாதாரத்தை முன்வைக்கக்கூடிய நிபுணர் இந்த வட்டி பொருள் அன்பார்ந்த சமூக உறவுகளே தொடர்ச்சியாக நம்மளுடைய வீடியோக்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்மளுடைய இந்த யூடியூப் சேனலில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் என்ற பட்டனை நீங்கள் அழுத்துங்கள் எங்களுடைய வீடியோக்களை தொடர்ந்து பாருங்கள் எங்களுக்கு முழு ஆதரவுகளை நீங்கள் இதன் மூலமாக தாருங்கள் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம்